¿Qué tal mis hermanos? Una píldora de fe en una palabra tan importante, necesaria en la democracia, en los derechos y en la convivencia, la palabra justicia. Estamos consternados cuando vemos tantas injusticias, la agresión contra los menores, la falta de conciencia del respeto a la vida, lo que significa la dignidad misma del ser humano, que el Estado tiene que proteger como el primer deber, y seguramente que nosotros también como ciudadanos nos sentimos muchas veces impotentes frente a esa dimensión de la injusticia. Entonces aquí es donde tenemos que hacer un trabajo de conciencia, de responsabilidad, no solamente legal, notarial o democrático, sino también desde la parte espiritual. Por eso el decálogo de los mandamientos es el primer inicio que da soporte al respeto no solamente de la vida, sino de todo lo que significa la estructura misma de la vida. Y la justicia tiene que pasar también por esa dimensión, no sé si decirlo, pero el castigo fue hecho precisamente para condicionar que la justicia se pueda aplicar. Y nosotros nos toca muchas veces constatar que no hay un castigo, no hay una dimensión de poder decir se hizo justicia, sino que entre más se esconde y más tapamos como que la, la sociedad se vuelve indiferente e indolente y hay, hay instituciones y organizaciones que tenemos que estar vigilantes en el sentido mismo de poder garantizar un proceso que nos permita confiar yo creo que cuando vamos viviendo y constatamos tanta injusticia estamos generando también una desconfianza social a todos los que representan la parte legal del Estado, de las organizaciones, de las fundaciones, unamos esfuerzos. Los niños son muy vulnerables hoy. Nuestros niños corren grandes peligros. Nuestros adultos mayores se sienten también desprotegidos. La dimensión de la salud mental de mucha gente que se está enfermando psicológicamente está trayendo y generando tal vez tragedias inimaginables. Es una sociedad que necesita replantear el sentido de la justicia, el sentido también del equilibrio, el sentido de la vida, el sentido de la rectitud de nuestros actos. Que Dios nos ayude, hemos vivido días difíciles, hay situaciones que nos consternan muchísimo, pidámosle al Señor nos dé luz, paz y las familias que están pasando el dolor de una situación donde no hay justicia, sean también en este momento consoladas y que nosotros como ciudadanos y como creyentes seamos los principales instrumentos de paz, de amor y de misericordia. Que Dios bendiga y la mano de Dios también traiga justicia porque Dios conoce todo, lo puede todo y lo sabe todo. Una píldora de fe, buscar la justicia y siempre pedirle a Dios que nos ayude a mantener el orden y el equilibrio. Padre Oscar de la Vega, desde Cali, Colombia.